Um, good, well, good afternoon. We're all back, and thanks to Catherine, we're looking forward to a very interesting session. Um, I wanted to say just two words about a theme. Um, this morning we said amongst the objectives, the original objectives uh, assigned to the transaction were compensation and dissuasion or deterrent. Um, this is not specific to class action. Even the original individual actions have those two purposes. And it's in a sense fortunate that in the individual actions the two aspects coincide. In one single act you take care of both of those actions. Um, as you multiply the number of players involved in the thing, uh, the story becomes more complicated, and so we have to sever these two aspects. And that creates a number of further complexities, one of which is um, how do we measure the return effect? And that really is the theme of this afternoon. So we have a panel of three distinguished players who will speak to you to this theme. Um, their bios are in your documentation. I will not uh, bother you with reading them, but I do want to talk uh, briefly about the first speaker to my right, um, because in 2015 he has published a paper called The End of Class Actions. Question mark. And question mark. <laughs> And it, it concludes by saying it's hard for me to conclude that a world without class actions will be anything other than a world with greater corporate wrongdoing. But I'm also pessimistic that anything can be done to undo the path that has been blazed for businesses by the Supreme Court. So I don't think any further introduction is <laughs> possible. Brian, please thank you. Merci beaucoup. That's all the French I know, so <laughs> the rest is in English, thank you to the translators. This is my first time in Canada, so I'm just delighted to be here. Um, we uh, have heard a lot about compensation today, and when we talk about how well class actions compensate people, even though I've done some empirical work on that question, I often think to myself, who cares? Who cares what the take-up rates are? Who cares who gets the checks? Because really what the class action is about is about deterrence. So even if we don't get the money to the people, we should not worry because we have good old deterrence to justify our class action regime. Well, when I said that a couple of years ago, Professor Pichet here said to me, but Professor Fitzpatrick, you've done all this empirical work, you've done empirical work about compensation, is there any empirical evidence that class action lawsuits deter corporate misconduct? And, and I had to admit that there, I was unaware of any such evidence. It had never even occurred to me to ask for such evidence because I just assumed that of course the class action lawsuit would deter misconduct. Of course litigation deters misconduct. The theory of deterrence is so strong that I had never even bothered to look around for any proof. And so I'm back now, two years later, with the proof <laughs> that lawsuits do, in fact, live up to the theory they do the term. So, um, now, before I get into the evidence that I'm gonna give you for deterrence, I should note there are two different ways of looking at deterrence. Way number one is what we call specific deterrence. This is a wrongdoer is sued, and then the wrongdoer changes their behavior in the future. There's no doubt that lawsuits and class action lawsuits cause that kind of deterrence. Um, when I did my empirical study of all the federal court class action settlements in the United States over a two year period, I looked to see what the settlement agreement said about relief. And about 25% of the time, the settlement agreement says the defendant must change their behavior in this way, that way, or another way. So we know at least 25% of the time the class action is getting specific deterrence. We don't know how many times the defendants are changing their behavior on their own, 
without it being a settlement agreement, but presumably that's a lot of those times too. So we know there's specific deterrence from uh, class actions. And in some fields, there is behavior modification in the settlement agreement in very large numbers. So in civil rights cases, 75% of the time, the settlement agreement includes a provision that changes the defendant's behavior. So we know about specific deterrence. But the question really for today is about general deterrence. Does the threat of a class action lawsuit lead businesses to not do bad things to begin with? That's really the question that I want to answer today. And again, the theory suggests that it should. I'm just going to briefly talk about the theory. I think we'll probably hear more about it on the panel later. But I just want to talk briefly about the theory of deterrence. So how do we stop companies from doing bad things to begin with? Well, you know, one way to do it is the market itself. If customers are not happy because they've been cheated, they will not buy that product again. They'll tell their friends and neighbors, don't buy that product. Therefore, we hope the company does not cheat people. No one really thinks, I don't think, that market feedback loops are sufficient to keep companies well behaved. That word doesn't get out well enough about cheating, misconduct, what have you. Sometimes consumers don't even know they're being cheated. Um, so market feedback loops are not sufficient. So law and economics teaches us that there is another way to stop misconduct, and that is cost internalization. Force defendants to internalize the costs of cheating people, then they will not cheat people in the first instance. And how do we force them to internalize the costs? Well, we don't have to do with lawsuits. One way we do is taxes. If we knew what the injuries that would be caused by a product would be, we could include it into the price of the product, and that would change people's decisions about whether to buy the product. Um, it's hard to do. We often don't know ex ante how much harm a product is going to cause. So taxes is a hard thing to do. So we, more often in the United States, and, and I gather up here in Canada as well, rely a lot on these ex post mechanisms like lawsuits to force companies to internalize the costs of their misbehavior. The companies know they'll have to pay a lawsuit if they do something wrong, therefore they don't do the wrong thing to begin with. That's the law and economics hope behind lawsuits and how they deter misconduct. And one thing I'll note about this is that lawsuits not only are good for the cost internalization function of deterrence, but lawsuits are also very good for the market feedback uh, mechanism of deterrence because lawsuits publicize uh, misconduct. This is a great way for people to find out they've been cheated. It goes in the newspaper, especially a class action lawsuit. There's a great paper by a professor named uh, Russell Gold at, at Wake Forest that lays out, I think, beautifully how much deterrence effect we get from the publicity of lawsuits. It's really a very good paper. So lawsuits really have a double barrel effect on deterrence. They force cost internalization, and they also publicize wrongdoing so the market can, uh, can, can work properly. Um, uh, in a way they can't without that publicity. Now, this theory of cost internalization, lawsuits lead to deterrence, is um, so strong, in my opinion, that I never thought to ask, is there actually any empirical evidence that it's true? I mean, this theory, this law and economics has taken over the law schools in the United States. Every first year class in their first semester learns that we get deterrence through lawsuits and cost internalization. And so, to me, it was just an article of faith, it's like it was in the Bible. I, I just didn't even consider it could be wrong. There are some people that think the theory is not good to begin with. And they usually give one of two reasons here on why they think this theory is bad. The first reason is agency costs. Uh, this is why lawsuits may fail to deter. Uh, the company pays the judgment, but the corporate officers are the one that make the decisions. So, um, because the company is paying and the corporate officers are not paying, they may not care if the company pays out a lot of judgments in litigation. Agency costs. Now, it doesn't take very long to come up with a good contract between the company and the corporate executives that makes the corporate executives care about whether the company pays or not. You know? 
Now, corporate executives aren't around that long, only for a few years. We could have clawback provisions and such to make them repay their salaries or their stock options if something bad happens to the company. So I don't think agency costs is a compelling reason to doubt the theory. The other reason that some people doubt the theory is they think that liability is too unpredictable. It's random when companies will be forced to pay out. And if it's random and unpredictable, companies can't take steps ex ante to prevent the loss, to, to prevent the misconduct, because they don't know what the misconduct is going to be found to be. Um, so this, I think, is kind of the main contention of people who doubt the efficacy of deterrence, of deterrence theory, that litigation is so random, no company can do anything to avoid it ex ante. And so I think if there's any um, doubt about whether the theory actually is born out in practice, it probably rests on that particular uh, claim. So, because Professor Pichet challenged me to try to find some evidence two years ago, I've spent the last two years looking around to see what scholars have done with regard to testing empirically this claim that lawsuits deter misconduct or lawsuits change behavior. And this is what I found. First, class actions. Is there any empirical evidence that class actions cause deterrence? Well, there's two types of empirical, there's not a lot of it for class actions. There's a lot outside of class actions. I'll get to that in a moment. But class actions in particular, we have two types of empirical evidence. One is a survey of the general counsels of the Fortune 500 companies. Uh, a professor, Linda Samard, at Suffolk uh, Law School in Massachusetts sent a questionnaire to all the general counsels of our biggest companies, and she asked them, are you able to anticipate a small stakes consumer class action based on a novel legal theory? So she really loaded the question. A novel legal theory, I mean, that's really asking for the, an answer of no, I think. If you say it's novel, never been done before. But that's what she asked them. And nonetheless, 25% of our general counsel said, yeah, I think that I had a moderate to high uh, ability to foresee this particular lawsuit being filed against my company. And uh, so 25% of general counsels can foresee even the novel legal theories. And so I think that if the theory is not novel, presumably they would say they could uh, foresee those uh, even better. So I think we have some direct testimony from our general counsels that suggests they can foresee class action lawsuits, even the um, most novel ones. But let's just not rest on the surveys. We also have four econometric analyses that have tried through regression to assess whether lawsuits cause companies to stop beforehand misconduct. Um, the first is an old study, 1981. It takes a look at antitrust violations in this white bread industry. The authors look to see whether holding the Department of Justice's enforcement budget and enforcement activity, the Department of Justice Antitrust Division, their budget and enforcement activity, holding that constant, controlling for that. Were there more collusive prices before class action, private class actions were a threat to the companies versus after? So they look at 1972, before and after. That's when class actions really got going in the United States, these B3 class actions. They look at before 72, after 72, control for the Department of Justice enforcement budget, do collusive prices drop when private class action threats go up and they find yes, yes, collusive prices go away. So they conclude the availability of the private class action did deter collusive price fixing in the white bread industry. We have three econometric studies on shareholder class actions. These three studies all ask a similar question. Um, does uh, a company that's at a higher risk to be sued in a shareholder class action, and what they do is they look at changes in the law. 
So if the Supreme Court says something at time one that absolves some companies from shareholder liability, they look to see what happens after that to the company's disclosures to shareholders. The companies at higher risk of being sued by shareholders in securities fraud class actions, do they give better disclosures to their shareholders to try to avoid one of the lawsuits? And the answer that all three studies show is yes. We get better disclosures when companies are at a higher risk of securities fraud uh, class action. So we have four econometric analyses that all suggest class actions do deter misconduct. And I'll note, I have found, found no other econometric analyses of class action liability. No studies show there's no effect. All the studies I could find show, yes, an effect. Class actions deter misconduct. So that's class actions. It's not a lot, but it's something, and it's generally positive for the theory. What about other litigation? Well, it turns out people have been studying this deterrence question empirically for decades and decades. There are dozens and dozens of studies on deterrence. I'm going to get to those in a moment, but I want to say a couple other points about whether we think there's any proof that deterrence actually works. So one thing I would point out is we have the revealed preferences of corporate America. <coughs> corporate America spends lots of money every year setting up legal risk analysis <coughs> departments in their companies. They have teams of people in-house that are assessing legal risk. One of my colleagues, Kip Fuscuzzi, has a terrific article about the automotive industry, where he goes through every automaker and all the cost-benefit analysis they do in designing their automobiles. They're doing all this because they're trying to ward off lawsuits. Uh, these uh, corporations hire many of you in this room to give ad advisory opinions. If we do this, will we get sued? If we do this, how much will we have to pay out? I did these all the time when I was in private practice. So companies are spending money because they think that they can foresee litigation risk. And they think that they can design around that. So we have the revealed preferences. We also have a bunch of surveys outside the class action context of corporate general counsels like Professor Simard's a study, and also doctors. A lot of the research on deterrence has been in medical malpractice. Mm -hmm. And there's gazillions of surveys of doctors and corporate journal counsels where they say things like, um, yes, a lawsuit against my competitor has changed our behavior here. We stopped doing X, Y, or Z because one of our competitors got sued for that thing. So um, there's plenty of survey evidence Doctors and general counsel say, I've changed my behavior because I'm afraid of being sued. Um, we also have experiments. Uh, so some scholars, they get their law students and they give them vignettes. Um, you know, what would you do if you might be sued versus what would you do if you might not be sued? And the students uh, often say, I wouldn't do the bad thing if I might be sued. And so. There's some experience, I mean, the, vign the vignettes are more complicated than that, but that's just, you know, my summary of the vignette. And uh, so the experimental evidence uh, suggests that deterrence works. And then we have, again, dozens of econometric analyses. And let me just go through some of the areas in which we have these econometric analyses. Workers' compensation. You change the rules on workers' compensation to make the worker compensation benefit more generous, it turns out that decreases workplace injuries. Companies respond to the threat of a higher payout by doing something that reduces workplace injuries. One of my, again, my colleague Kip Pascuzzi did the early study on that. Bartender liability. When bartenders became liable for their customers going out and getting a drunk driving accident, what do we find out? Alcohol-related accidents go down. Impose liability, misconduct, injuries go down. Medical malpractice, again, has been studied, I can't even count the number of studies in medical malpractice. When you change the rules about medical malpractice to make the liability greater or lesser, what happens to medical errors? They go down when liability goes up. What happens to deaths, patient deaths? They go down when liability goes up. What about other defensive practices? The one that's studied the most often is C-sections. 
Doctors turn to C-sections instead of natural birth whenever they are at greater liability risk because it is thought to be a less risky procedure. And so there's gazillions of C-section studies. These studies, for the most part, find more threat of liability, uh, fewer um, misconducts. Now, I will say, unlike the class action sphere, uh, oh, it's another one, tort reform and trap accidents. There's, there's a lot of studies on tort reform, going from contributory negligence to comparative negligence, getting rid of the collateral source rule. The studies all suggest lower liability means more traffic accidents. I will say, though, in this area, there's been so many studies that not all of them show the deterrent effect. A, a good chunk of them, a significant minority, show no effect that the change in liability threat did not cause a change in behavior. But the balance of the studies do show that, and I'm not even sure the ones that don't show that are that probative, because you know the way we set up hypothesis testing with econometric analysis is if you show no correlation, that doesn't mean you can infer there's no effect. You can only infer something when you find the correlation because of the way we set up the hypothesis testing. And so, frankly, the studies that show no effect are just not as probative as the greater number that do show some effect. Now, I will make one caveat to that, and that is, you know, we have a problem uh, in our legal journals, especially the non-legal, our, our, our scholarly journals, especially the non-legal ones, uh, with the, there's, you know, the publication bias effect that we tend to only want to publish studies that find an effect. And so I always worry that when we see the majority of studies showing the effect, it might be because those are the ones that people want to publish, and there's maybe hundreds more that show no effect, they're in drawers somewhere that never got published. But from what we can tell, there's a lot of evidence that legal liability does lead to deterrence, much more evidence than the contrary, and we have that evidence even in the class action sphere. And so I'm, I'm happy to tell you that we can keep our class actions around uh, even if they don't compensate still. Thank you very much. Thank you for summarizing that um, in 20 minutes. Um, you're saying that basically people do react to incentives. Thank, thank God they do. <laughs> um, our next speaker is uh, Madame Maître Valérie Baudin, who has, I suppose, first hand experience in class actions against a girl because you have all of the litigation for girl in your hand. Bonjour. 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 Je pourrais évidemment te parler en français. Je vais continuer ma présentation en anglais jusqu'au probablement la courtoisie de plusieurs personnes ici. Mais, uh, uh, what I can say, obviously, I'm sort of in a hot seat. I'm in a university, and the subject is on class actions and the third. So, uh, I have the feeling that uh, maybe what I'll say, I'll be very happy to hear, but. Uh, Let's put it this way. I'll, I'll, I'll say, I'll tell you my position, my experience, how I do it. And um, it's certainly not a bell message, so by any means, it's my experience. But I do want to keep my job, so I'll keep, <laughs> I'll keep uh, no empirical, uh, I won't give any empirical information, but I will try to give maybe percentages, so just to give you a bit of a sense. Um, before getting right into the deterrence argument or, or, or point of this panel, I, I think it's good to have a bit of a bit of background. And of course, you won't be surprised, and I'll tell you the obvious. If you're a public company, you have shareholders, you have the market, you have uh, you have to have shares going up, and you have to have or dividends having a good deal. So that being the background, then obviously the, 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 the company, the business unit, they have to put in market good services, good products, they have to improve, they have all the time to be very creative. Um, that doesn't mean that it's necessarily bad and that it necessarily will lead to class action. It's just that a company needs to be profitable, it needs to make money, otherwise it will fail. 
So, at Bell, a, a company like Bell, and I would say the big public corporations, obviously, um, <coughs> we have legal departments. At Bell, we have a big legal department. We are 80 lawyers, and um, a, a, across the country, and um, we have specialized lawyers that most of them were in private practice before, and that are there to accompany the business units. The goal of the legal department is to make sure that we abide by the law. So just to make sure that the legal department is the conscience of the company. It is, it truly is. And so any initiative that comes up, sometimes very creative, Go by by the concern specialist. If it's consumer market, it's going to be the consumer market group lawyers in the various provinces. If it's business market, it's going to go to another one. If it's personal um, IP, it's going to be go somewhere else. But the if the the tunnel starts, an initiative comes in. They come to us. The consumer group that they will look. Is this feasible? Is this within the law in Quebec in the rest of Canada? We are federal. Is this product going to be across the, the country? And what about the marketing? Is the marketing how are we going to be? What are you going to be targeting? So the initiatives are need to be vetted by legal. If legal and the business unit collide, then it escalates. Escalates to the higher executive, and the legal department has a very heavy say. Does class action, is class action risk considered? Of course it is. But the, the risk is also managed because we believe there's a lot of bad in the process of class action in terms of. of abusive proceedings that I'll get to. But of course, we do believe, we do consider, is a new initiative going to trigger a legal risk. I, I think predicting otherwise would not be very realistic. So, the lawyers that, that, that assist the business units, obviously, it's very easy after the fact of a judgment to say, Ah, he knew from the outset and he refused. That's not how it is. We have a new initiative, then we consider, okay, which law will be applicable? For Bell, we are a federal undertaking. It's not obvious that a given provincial law will apply. A lot of people in this room will say, of course it is. It's not obvious. We are a federal undertaking. We do have laws to follow the Telecom Act, the CRTC, everything that comes from the policy of the CRTC. So there is that. And then there are different provinces that come up with different ideas about the same subject, but we're one corporation across Canada. So the business unit evaluates the risk, considering all these elements. And we evaluate, well, we're federal. We believe the federal act should apply, not the provincial proof. This limited issue. But of course, when you go in front of the provincial courts or the superior courts, they might say, of course, it's federal law that applies. They'll say, provincial law also applies. So it's not obvious when we have to, uh, to help the business unit that we take the decision that we believe is the right one. We don't take the decision to avoid applying when later maybe a judge will say it should have been. So, we, so, we support, we go to, to the initiative goes to market. Our competitors, and this is compared to what you need, we have a very competitive field. So our competitors are doing the same thing. And and the market is extremely competitive. So so we have to to make sure that we're not off the market. And you'll see at the, at the end of every quarter, which of the telecom is the best? Which one was it? The, the new, uh, the more added uh, customers. So there's a lot of competition between all of that. And we have to survive and we have to increase the revenue. So comes now uh, the class action management. I guess I'm a, an example of what you said. 
I was hired to manage the class action. So you don't have to go very far. I managed the entire department, the uh, litigation group throughout Canada. So various, various different kinds of lawsuits. But my specialty is class action. Um, and I go to court into that. Not only do I plead, but I sometimes have a thing else I think. And what we what we realized is that a lot of the class actions against Bell, because I can only talk about Bell, um, they're not founded. They 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 could have seemed to be founded in, in the plaintiff lawyers' view eyes, but we defend them because we believe truly that legally we have very good defense. And I I was looking at our number of class actions that I, I've dealt with in, in, at Bell in the past 12 years. I cannot give you exact numbers, but what I can tell you is that 70% of the class actions I've managed, I got I was able to get it control that, whether that's certification or on the merits, because we went on Thirty percent we either uh, we settle, but settle for for I would call them um, minimal amounts because we're not talking American class action at all, <laughs> at all. And we use what uh, Laura Bruno said is the best way, which is direct payment. We when we do settlement, we manage. We don't pay outside costs. We credit directly or send checks directly. There are only internal costs that are real costs, but that are not put in the process, and, and, we, and we provide uh, the payment. But we, we've done that in cases where, and I have one, one case in mind, where the case was about a glitch in the timing of a payment versus when the customer would see the payment in his, I'll put it in. The customer would pay, we would get the money, but the customer's bank would only tell us we got the money maybe two days later. So there was a glitch between the banks talking to another, I received the payment, oh by the way, you should have known that you got the payment. So, because we didn't know we got the payment, it was a late payment sheet. But that was just, for example, today or Friday of a long weekend. If somebody paid on the Friday, we didn't know we got paid on the Friday. We only got to know that we were paid on the Tuesday. But it was due on the Friday. And so when we found that there was a glitch, which, believe me, was a very difficult thing to find, we had a, an internal team look through, we fixed the problem, and we reimbursed those who were in the class. But that's because we found that was a problem, and so that was one of the settlements that, that we did. Um, but otherwise, we um, we defend them because we believe that many are based on a false understanding from our perspective of what the ethical law. So. Do we consider when a judgment comes out? Of course. Do we consider when a judgment comes out against our competitor saying, oh, you should have? Yes. Recently, there was a, a court of appeal decision that came out. I got to know about it within two hours. Immediately, I, I stopped everything else I was doing. I read it. I said, oh, this has an impact. I, I made sure to have a summary. I made sure to spread within. And the point is, OK, let's discuss with the advertising specialist, uh, consumer, so that we say, okay, do we need to reevaluate? Maybe we won't need to do anything, but we do. We do think about it. We do evaluate. So, uh, I don't know if you need empirical data just to realize that class actions do put the companies on their toes. Which doesn't mean that they agree with subject matter. And unfortunately, Bell is probably one of the companies that 
conspiracy to defend them because we have the in-house power to do that, but unfortunately, too many companies just give in before realizing that there's maybe a lot more to work on, work on the glass, work on the size, work on the time, the time frame. So, uh, but, but yes, class action have the impact that you're looking for. Unfortunately, there's too many, I find, um, and I don't need to have names because you'll know who I'm talking about, there's too many plaintiff lawyers outside of the province who abuse the system. And, and, and they, their mission is to attack corporate Canada, and corporate Canada has to the back. No, but it's true. And so, so you, you, in this room, well, except the practitioners, you look at it a bit in a, in a out of context, not necessarily grounded in real life situation. We get judgments sometimes from the courts that just don't realize the practical issue. When we, let's say, we have a, Service interruption in one of the services. Let's say internet. Internet is not a guaranteed success if there is a problem over the internet. So it's not as if automatically, like this is going to be resolved. I'm not saying there's a, there are not cases where your own device should work, but I can't be the word the, the, at all the the the, the, the fall of bell. So. Um, a lot of the time, the class actions, um, unfortunately, I find, are driven by, a, by, by some greed. So, I don't know if I need to say more, <laughs> but I'd be pleased to answer your question because I've already thought that that makes the conference more clear. Merci. Euh, je, je retiens quand même vos remarques que euh, le fait que certains faits peuvent désormais être euh, l'objet de litiges au niveau collectif vous donne euh, des réactions et même pour prévenir des risques que, euh, qui ne seraient pas nécessaires si vous n'étiez soumis qu'à des, des actions individuelles. En ce sens, donc l'action collective a un effet dissuasif comme euh, on aurait prédit à partir de... Mais j'aime pas le mot dissuasif, dans le sens où c'est mis un peu... Euh... Oh, le point, c'est pas, pas de s'assurer de faire quelque chose de proche pour nous, on doit faire notre chose. That's not the point. Non, non. Le point, ah, 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 <rire> Non, mais c'est vrai, c'est... Les choses sont faites pensant que c'est correct. <rire> Puis après ça, il y a une, une approche, une, une interprétation qui se dit que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il devrait. Mais c'est sûr que Dell est vraiment la, la cible la plus facile au Canada de par sa grosseur. De par la grosseur, on a plus que 8 millions de consommateurs de clients euh, euh, cellulaires. Plus. Alors, si les deux disent, bon, il y a peut-être un problème dans une petite chose, puis qu'ils essaient de discuter, ça fait qu'on est un bulldog. On est facile. Euh, parfait. Merci beaucoup. Vous êtes bien resté à l'intérieur des limites du temps. Euh, J'en profite pour présenter le troisième conférencier, qui est mon, mon ami, collègue et co-auteur, Stéphane Bouchot. Ce que vous ne lirez pas dans les notes bio, mais que je trouve très important, c'est que nous avons écrit ensemble ce texte sur l'analyse économique des droits, dont on prépare la troisième édition française, et dont une édition espagnole est aussi en préparation. Et pas il y a une nouvelle édition de l'édition anglaise. Mais enfin, euh, assez de publicité pour la, la maison. Alors Stéphane, voilà. Les coupons de préachat sont intéressants ici de la salle. <rire> euh, merci donc à Catherine Fichet pour euh, l'invitation. Ça me fait plaisir de prendre la parole dans le cadre de, de, euh, de ce cas-là. Euh, C'est un défi de prendre la parole après mes vieux prédécesseurs. Je vais me concentrer sur un thème que je connais, celui des valeurs mobilières, qui a été euh, abordé euh, ce matin à une séance à laquelle je n'ai pas pu assister en raison de mes fonctions vis des canales qui m'ont amené sur des terrains moins scientifiques que, que celui que vous étiez euh, ce matin, avec un peu de chance, donc je ne répéterai pas ce qui a été euh, formulé comme propos euh, ce matin. 
Il est certain que dans le secteur des valeurs mobilières, où le thème de la dissuasion et euh, l'action collective euh, a animé, il anime les débats depuis euh, bon nombre d'années euh, au Canada et euh, bien avant ça euh, aux États-Unis. Euh, en même temps, si la dissuasion est au cœur de, de ces débats-là au Canada, euh, on pourrait se poser euh, la question suivante euh, maintenant. Est-ce que au Canada, les actions collectives sont toujours pertinentes pour assurer l'intégrité euh, des marchés? Et si je pose cette question-là, c'est bien sûr qu'on regarde le rôle euh, des actions collectives pour justement euh, venir assurer euh, la qualité et l'intégrité euh, de euh, l'information communiquée par les émetteurs sur euh, le, euh, le marché, euh, élément qui est central, bien entendu, au secteur de l'art mondial. Donc, on a un modèle, donc, vous le savez, qui est centré sur la transparence, sur la communication de l'information aux investisseurs, parce qu'on estime qu'avec ce modèle-là, d'abord, on va favoriser euh, l'efficience du marché, donc on va euh, faire en sorte que les prix que ce soit de forme soit le plus juste possible, le plus adéquat possible en regard de la valeur de la société. Et en même temps, on estime que euh, la transparence est un exemple de bien assurer la protection des investisseurs. Euh, hormis quelques euh, tenants, là, vraiment d'une conception euh, assez idéaliste euh, des marchés, euh, la plupart s'entendent pour euh, trouver euh, une place pour le droit. Euh, pour justement corriger les différences de marché et faire en sorte qu'on met une qualité et une qualité euh, de l'information qui euh, milite en faveur de la protection des investisseurs et de l'utilisation de son produit soit relativement euh, efficiente. Euh, et de fait, il y a tout un courant euh, dit de « long finance » ou de niveau euh, financier qui fait ressortir l'importance du droit pour euh, assurer le bon fonctionnement des marchés et qui montre effectivement, euh, lorsqu'on a des mesures de qualité, notamment en matière de protection des investisseurs, donc ça, ça se traduit favorablement au niveau du marché financier et notamment au niveau de l'évaluation des, des sociétés. Maintenant, il y a deux perspectives si on veut réfléchir au rôle du droit euh, en ce sens-là, euh, qui ont été évoquées euh, tout à l'heure par Dorian. Donc, il y a une perspective ex-santé qu'on connaît bien en valeur de l'air. Euh, réglementation a connu une croissance géométrique au, au cours des dernières décennies euh, pour justement encadrer de plus en plus les émetteurs et incluant au niveau de, euh, de la divulgation. Et il y a la perspective qui expose, qui elle nous amène au niveau de la, de la responsabilité euh, civile, donc on joue un rôle pour euh, euh, assurer euh, l'intégrité de l'information communiquée par les, euh, les émetteurs. Euh, à cet égard-là, je vais une parenthèse euh, pour justement euh, faire état euh, d'une euh, étude qu'on a réalisée il y a quelques années avec les collègues de HEC, une étude économique, euh, comparant les régimes de droit civil et tout en même au Canada, euh, qui voulait justement euh, examiner euh, la taille qui se par euh, le courant allant et finance, de l'infériorité du droit civil, de manière générale, euh, en matière de protection des investisseurs. Et une étude qu'on a menée, elle s'intéressait plus particulièrement à la responsabilité des auditeurs, donc ceux qui viennent attester euh, euh, les espèces financiers euh, publiés par les auditeurs. Euh, et on a comparé entre le droit civil et la part de l'État dans le même pays, le même marché financier, pour essayer de voir si on se retrouve avec une meilleure qualité d'information dans leur régime, dans leur régime plutôt que l'autre, en contrôlant pour un certain nombre de variables. Et effectivement, on a constaté, on a fait ressortir dans notre étude, que euh, le droit civil, en cette matière-là, était, était plus efficace, était plus protecteur des investisseurs, euh, compte tenu de, euh, des conditions d'ouverture euh, de, euh, de la responsabilité civile des auditeurs en droit civil, qui n'est pas soumis aux mêmes euh, barrières par forme de bilan avec les tests que l'on connaît du euh, du qui seront débattus euh, bientôt dans la table à la Cour suprême. Euh, donc, par reste, pour faire ressortir qu'effectivement, on peut euh, faire valoir que la responsabilité civile joue un rôle pour soutenir la qualité et l'intérêt de l'information. Et parenthèse aussi pour nuancer toute cette littérature dans les finances qui parfois est accentrée sur euh, la, les deux régimes, le droit civil et le travail. Il faut regarder le détail des régimes pour véritablement porter un, un, un jugement. Donc, dans ce contexte-là, si on pense que la responsabilité, la responsabilité civile joue un rôle euh, pertinent euh, en matière euh, de renforcement de la qualité et de l'intérêt de l'information, L'action collective devient un moteur assez euh, pertinent, puisque l'action collective va être 
le moyen dans lequel ces recours peuvent être réunis. Et c'est le moyen donc qui va faire en sorte qu'on ait ce phénomène de dissuasion tel que l'avait souligné la Cour suprême, non pas dans un cadre de la Cour dans un arrêt d'une quinzaine d'années, où on fait bien ressortir l'importance de, de la dissuasion. Et en valeur immobilière, c'est particulièrement important puisque, euh, hormis de grands investisseurs, les pertes subies par euh, l'investisseur dit haut d'État, elles seront généralement relativement mineures et font en sorte qu'il est difficile pour eux seuls de lancer des recours euh, pour les hauts temps d'analyser les coûts qu'ils subissent. Donc, l'action collective en valeur immobilière joue un rôle assez euh, important en théorie à un peu moins, et ça devient donc une forme de façon pour euh, forcer les sociétés à internaliser, comme le mentionnait Brian Penn, les coûts, euh, les, les, les préjudices qu'elles vont, euh, qu vont poser à, à Si on, on aborde le rôle donc, de l'action collective, même dans la logique et dans la, la perspective de Gary Baker, on peut dire qu'en ayant un régime d'action collective assez vigoureux, on va demander la probabilité de détection, parce qu'on a une décentralisation, un plus grand, un plus grand nombre d'investisseurs qui sont intéressés potentiellement des demandeurs, donc pourront détecter l'éventuel euh, des inconduites, et on demande également la probabilité ou en fait le montant des euh, sanctions, des dommages intérêts, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec cette logique de dissuasion dans une perspective donc, euh, de monde. En même temps, lorsqu'on regarde le secteur des valeurs mobilières, on sait très bien, euh, surtout on regarde l'expérience américaine, qu'on euh, s'est retrouvé avec des dysfonctionnements, des dérapages très importants euh, qui euh, se sont traduits par ce qu'on appelle des strike suits, donc des poursuites dites opportunistes, où là aussi, euh, non pas sur la base du mérite, mais simplement pour euh, extraire un règlement euh, favorable au règlement euh, euh, Et donc, cette problématique aux États-Unis est très importante. Elle est fondée sur un certain nombre de caractéristiques du régime euh, en valeur mobilière euh, américain, qui ont été corrigées en partie en 1995 avec une loi euh, du Congrès. Mais cette problématique-là demeure. Et cette problématique des strikes out a eu énormément d'influence au Canada dans notre réflexion sur l'action collective et les recours en responsabilité civile sur le marché secondaire. Euh, parce qu'effectivement, euh, comme on vous l'a euh, possiblement mentionné ce matin, l'action collective en valeur mobilière, au Canada en valeur mobilière, c'est essentiellement une histoire d'une dizaine d'années. Euh, pourquoi? Parce qu'avant euh, 2006-2007, surtout euh, en ce qui concerne les marchés secondaires, donc les places boursières, on n'avait pas euh, de euh, possibilité réelle de lancer une action collective si on était un investisseur qui avait acheté des titres alors qu'une société avait communiqué une information fausse trompeuse sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on avait le régime de droit commun. Il y a un des éléments clés du droit commun, que ce soit en droit civil ou en commun de c'est la causalité. Le reliance en droit Il fallait donc que les investisseurs soient en mesure de démontrer qu'ils avaient lu et connaissance et agi sur la base de l'information fausse trompeuse. Vous voyez tout de suite que le, le problème, le défi euh, pour un investisseur seul, avant d'aller de lu, le rapport de gestion du trimestre numéro 3, dans lequel vous avez dit qu'il euh, y a de l'information qui se propose, qui se retrouve à la page 45 ou dans l'annexe 1. Avez-vous lu? Bon, peut-être que cet investisseur studieux aurait répondu oui. La paix, si on fait une action politique, là, on a quand même le travail à faire pour aller de l'avant avec le recours. Donc, avant 2006 et 2007, Action collective en valeur immobilière sur le marché secondaire, c'était hautement improbable parce qu'on se butait à cette barrière et les tribunaux canadiens, euh, en particulier en Canada, de refuser de, re de reconnaître le Fraud of the Market Theory qui est euh, bien reconnu aux États-Unis, qui est une présomption de causalité, une présomption de reliance dans des situations comme celle que je viens de décrire. Donc, obstacle. D'où la réforme donc, de 2006-2007 à l'échelle banque canadienne, introduction d'un nouveau recours, mais introduction d'un nouveau recours où, lorsque les autorités en valeur mobilière commencent à y travailler, on commence à y travailler tout de même à la fin des années 90, la crainte, c'est les strike suits. La crainte, c'est l'expérience américaine. Donc, du coup, on est fortement euh, influencé par cette, ce risque que euh, le nouveau recours soit dénaturé, devienne un instrument. Euh, de règlement, donc de, de poursuite opportuniste, 
Et on se retrouvera donc avec une architecture au niveau du recours qui, dans ces dimensions procédurales et substantielles, euh, vont chercher à minimiser le rôle, ou la, en fait pas le rôle, mais les risques de strike suits. Et donc, dans ces dimensions substantielles, peut-être que l'élément le, euh, le plus pertinent qu'on donne du temps dont on dispose, c'est le des dommages. Hein. On a un recours où les dommages sont minimisés à l'échelle parcanadienne. Et le plafonnement, c'est et calculer en regard de toutes les instances, que ce soit dans le règlement, que ce soit dans une décision de justice. Donc, le plafond est <coughs> considéré à l'échelle pan canadienne, pan canadienne, quel que soit le, euh, le format. Donc, ça, c'est un élément important pour euh, faire échec à tout le monde en partie pour euh, strike suits, avec différents ré régimes de défense dont le temps ne nous permet pas de le présenter dans le détail. Et ça fait en sorte qu'on se retrouve avec un recours qui est éminemment technique euh, et qui, pour un juriste civiliste, est parfaitement déroutant. Donc, le régime de responsabilité civile qui tient sur euh, 15 à 20 articles aisément rédigés dans un style de common law. Donc, c'est le signe qu'on a vraiment souhaité cloisonner ce recours. Euh, dimension procédurale, donc, qui fait en sorte, comme vous l'avez sûrement mentionné ce matin, qu'on a introduit une exigence additionnelle pour, pour l'autorisation de ce recours civil. Exigence additionnelle d'approbation du tribunal, indépendamment de toute approbation liée au recours euh, mené euh, par, euh, par voie de réflexion collective. Euh, et donc, euh, s'est posé la question récemment euh, de, euh, de la signification de, de ce test-là en matière d'action collective qui a donné lieu à la référence dont on vous a souvent parlé euh, ce matin, euh, et donc où la Cour suprême a été appelée à interpréter ce que signifiait le test particulier introduit par les législateurs euh, des différentes provinces en matière d'action collective. Le test étant donc cette idée que c'est more than a speed bump, le plus qu'un dos d'âme, le fait que, que le, le tribunal, lorsqu'il est saisi de demande dans le cadre de ce recours-là, doit faire une analyse relativement euh, sérieuse et minutieuse de la preuve afin de statuer sur la possibilité raisonnable de succès et qui fait en sorte donc, que l'on hausse euh, l'exigence au niveau euh, de, euh, de la démonstration à faire à ce stade de, de l'action collective. La préoccupation de la Cour suprême étant donc les fameux strike suits, je pense que je vais euh, cliquer une fois de trop. Donc la préoccupation de la Cour suprême étant donc la euh, la fameuse euh, série de strike suits qu'on a connu pour, euh, aux États-Unis. Donc, on ose voir ici avec euh, le dessin de venir limiter les risques d'aide. On ose le standard, euh, ceci dit avec égard, tout en ignorant quand même les particularités du recours canadien qui n'a rien à voir avec la loi 25 américaine qui donc comportait toutes ces euh, opportunités pour les recours dits opportunistes. Donc, on se retrouve avec un. un un critère d'autorisation qui est beaucoup plus euh, serré. Euh, je sais que cette diapo, je reviens dans un instant. Euh, et qui fait en sorte que suite à la récupération technologique, lorsqu'on regarde les premières décisions qui ont été rendues, euh, on se rend compte que les tribunaux euh, font ce que la Cour suprême avait tout de même euh, indiqué qu'elle ne voulait pas qu'il y ait. Font une analyse beaucoup plus détaillée de la preuve et transforme parfois les, les, les auditions au niveau de l'autorisation en mini-procès, alors que la Cour suprême avait dit on ne veut pas de mini-procès. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe, donc, on a des décisions d'autorisation très longues, très détaillées, où les rapports d'experts jouent un rôle très important. Donc, on vient de manière euh, créer une barrière assez notable à ce stade pour euh, l'autorisation du recours. Et euh, ça fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation assez paradoxale au Canada, euh, et ce sera peut-être le, euh, le dernier volet de ma présentation. Euh, situation paradoxale qui est la suivante. Avant la technologie, on avait donc une, euh, une jurisprudence relativement modeste au Canada en matière d'action collective pour euh, venir sanctionner la communication d'informations fausses ou trompeuses sur le marché de l'heure immobilière. Ce qui faisait en sorte que les régulateurs, donc les commissions de valeur mobilière, les autorités de marché financier du Canada, prenaient le relais. Il faut qu'il y ait une intervention pour sanctionner. Donc, prenaient le relais aux actions collectives. Euh, prenaient le relais, mais en même temps, 
on se, on se situe dans un, dans un contexte où le neuf sens se relaient, les euh, actions collectives étaient relativement peu fréquentes. Et là, je reviens à ma, à ma diapositive, je ne sais pas si c'est très lisible. Ce sont donc les données en matière d'action collective corrigées par la société NIRA depuis la création de ce recours-là. Euh, la bande la plus, euh, la plus haute de votre, euh, du graphique qui est 2014, c'est 11 dossiers. C'est 11 dossiers introduits. Donc, vous voyez là qu'on parle pas d'un haut volume euh, au fil du temps, euh, la première étant donc euh, au tout début en 2006 2007 Alors, ça s'est maintenu relativement euh, stable et en euh, 15, donc en 2015, 4 recours et maintenant en 16, on a eu 7 recours d'introduits. Donc, on se retrouve avec un très faible volume. Donc, même avant que la technologie, autrement dit, on ne croulait pas sous les actions collectives au Canada, ce qui faisait dire donc que les régulateurs jouaient un rôle tout de même assez euh, important, comme plusieurs observateurs l'avaient euh, souligné au fil du temps. Maintenant, à préférant, que se passe-t-il? Ben, à mon sens, on, on, va, on, on va assister à une marginalisation euh, qui va s'accentuer des sanctions civiles et de, de cet instrument euh, de recours civil par le fait même de des exigences qu'on vient poser au stade de, de l'autorisation. Et je pense qu'il y a un certain nombre de préoccupations aussi qu'on doit avoir relativement à cette marginalisation. Euh, et j'insisterai sur deux pour, euh, pour terminer. D'abord, euh, le rôle de la, de la redondance. Les ingénieurs connaissent l'importance de la redondance. Quand on prend l'avion, on, on, on ne le sait pas, mais on bénéficie beaucoup de, du concept de la redondance. Donc, c'est un système large, il y a un autre système derrière pour prendre le réseau. Euh, et on s'en réjouit, même si on ne sait pas toujours qu'effectivement, il y a un système qui est le à notre insu. En faisant fi, donc, ou en mettant à l'écart euh, l'action collective et le recours civil, on fait en sorte qu'on perd un système de redondance pour venir assurer la qualité et l'intégrité de l'information financière sur le marché. Parce que on va s'en remettre exclusivement sur le régulateur pour faire ce travail-là. Euh, et on n'aura pas la, la possibilité d'avoir une force ou un, 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 un instrument complémentaire. Alors, deux conséquences de ça potentiellement. D'abord, on peut se retrouver avec un niveau d'application public insuffisant, donc du under-enforcement. Pourquoi? Ben, les ressources. Les ressources du régulateur ne sont pas infinies. Alors, tout à l'heure, je disais l'avantage d'action collective, c'est une décentralisation. On a plusieurs acteurs du marché, des investisseurs qui pourront prendre le relais. Mais si ce sera le régulateur qui devra faire des choix, qui devra faire des choix, il ne pourra pas prendre tous les dossiers et les mener à bien. Euh, et lorsqu'il prendra le régulateur, ça ne viendra pas les choix que les investisseurs attirent. Le deuxième élément, c'est également l'expertise. Parfois, les dossiers sont complexes, les régulateurs ont-ils à la fois les ressources et l'expertise à chaque occasion? Question à se poser. Et l'autre question qu'on peut avoir dans le contexte canadien, c'est le risque de capture du régulateur. Ce risque de capture, donc, qui là aussi la théorie économique du droit de bien faire et sortir, c'est le risque que les acteurs du marché, par l'interaction avec le régulateur, leur viennent à, euh, à, 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 à établir une certaine synergie de vue et faire en sorte que le régulateur soit davantage sur la longueur d'onde de certains acteurs. Euh, plutôt que poursuivre les objectifs généraux du régime législatif. Donc, il y a un risque de capture qui est bien connu. Et ce risque de capture est bien entendu plus grand lorsqu'on est dans des petits marchés, avec un petit nombre de droits, comme c'est le cas au Canada. Donc, ça, c'est une autre préoccupation. Si on centralise sur un régulateur, on perd donc l'effet disciplinaire et le complément de l'action euh, collective. Euh, donc, au final, si on revient au point de départ, et si on perd ce rôle de l'action collective, on s'en remet exclusivement au régulateur, la crainte qu'on peut avoir, c'est nouveau, la crainte qu'elle a exprimée dans le rapport Allen en 1997. La qualité, l'intégrité de l'information ne sera plus au rendez-vous ou va venir petit à petit à, à, être, euh, à être diminuée, puisque ce, cette menace-là de l'action collective ne sera plus euh, effective. Et retournant à notre étude qu'on a menée avec les collègues de HEC, Bien, visiblement, oui, le risque de responsabilité a euh, un rôle euh, effectif euh, qu'on a pu documenter d'un point de vue économique. Et donc, il y a quelque chose à préoccuper de cette tendance à, à l'heure actuelle. 
Euh, et c'est pour cette raison, donc, euh, revenant à ma question initiale, euh, je la répondais de court à l'instant, je pense que l'action collective est plus pertinente pour assurer l'intégrité des marchés financiers au Canada avec la jurisprudence actuelle. Merci. 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 Merci.